गुड मॉर्निंग स्टूडेंट लास्ट वीडियो यानी कि कल के वीडियो के अंदर आप लोग दो शॉर्ट नोट पढ़े थे फर्स्ट थी वेव वेलोसिटी जिसके अंदर स्टूडेंट हम लोगों ने डिराइव किया था v इज इक्वल टू लेमडा एफ और सेकंड नंबर की हमारी शॉर्ट नोट थी कि भाई प्रूव दैट साउंड नीड मीडियम फॉर ट्रैवल ए यानी कि हमने उसके अंदर देखा था स्टूडेंट कि भाई साउंड को प्रोपोगेट होने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है स्टूडेंट मीडियम की जरूरत पड़ती है बराबर है चलो आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जाते हैं कभी टेन नंबर का हमारा क्वेश्चन है एज पर ऑडेबिलिटी ऑफ ह्यूमन हियर एज पर ऑडेबिलिटी ऑफ ह्यूमन ईयर गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ साउंड वेव्स या तो पेपर के अंदर ऐसे भी शॉर्ट नोट आ सकती है कि भाई राइट शॉर्ट नोट ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ साउंड वेव्स या तो ऐसे भी आ सकती है राइट शॉर्ट नोट ऑन हियरिंग कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन ईयर यानी कि स्टूडेंट यहां पर हमें इसकी स्टडी ऑडिबिलिटी कि भाई एज पर ऑडिबिलिटी ऑफ ह्यूमन ईयर ऑडिबिलिटी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट आप जिस साउंड को सुन पाते हो उसको क्या बोलते हैं भाई ऑडिबिलिटी बोलते हैं क्या बोलते हैं भाई ऑडिबिलिटी और स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो या तो तीन मार्क में आ सकता है या इसमें से गारंटेड एक क्वेश्चन या तो ब्लैंक के फॉर्म में या तो एमसीक्यू के फॉर्म में या तो एक मार्क के शॉर्ट क्वेश्चन के फॉर्म में कंपलसरी मिलने वाला क्लियर क्या कि अच्छे से पढ़ेंगे और स्टूडेंट आप लोग मुझे पता है एट स्टैंडर्ड के अंदर भी साउंड नाम का चैप्टर आता था जिसके अंदर भी आप लोग ये क्वेश्चन पढ़ के आए हो बट मुझे पता है पढ़ाने वाला कौन था आप कैसे पढ़े हो जो लोग मेरे पास पढ़े थे मुझे मौका मिला था पढ़ाने का कहीं पर तो मैंने उनको पढ़ाया था तो स्टूडेंट वो पुरानी बातें फिर से नए तरीके से शुरुआत करते हैं कि भाई एज पर ऑडिबिलिटी ऑफ ह्यूमन ईयर साउंड वेव्स आर क्लासिफाइड इन टू थ्री क्लास एज पर ऑडिबिलिटी ऑफ ह्यूमन ईयर साउंड वेव्स आर क्लासिफाइड इन टू थ्री क्लास यानी कि हमारी जो ऑडिबिलिटी है हमारे जो ईयर है कान है उनकी ऑडिबिलिटी के ऊपर से साउंड वेव्स को तीन क्लास में क्लासिफाई करते हैं फर्स्ट है स्टूडेंट ऑडिबल साउंड फर्स्ट कौन सा है स्टूडेंट अब ऑडिबल साउंड अब ऑडिबल साउंड किसको बोले स्टूडेंट साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी कभी साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी ट्वेंटी हर्स टू किसके बिटवीन में आती हो स्टूडेंट ट्वेंटी थाउजेंड हर्स के बिटवीन में आती हो कि भाई साउंड वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी ट्वेंटी हर्स टू ट्वेंटी थाउजेंड हर्स हो ऐसे टाइप के जो साउंड वेव्स है इनको क्या बोलते हैं स्टूडेंट ऑडिबल साउंड यानी कि साउंड इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स लाइस बिटवीन ट्वेंटी हर्स टू ट्वेंटी थाउजेंड हर्स इज कॉल्ड या तो आर कॉल्ड ऑडिबल साउंड यानी कि स्टूडेंट साउंड वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट से लेके 20,000 थाउजेंड हर्ट के बिटवीन में आती हो ऐसे टाइप के जो साउंड के वेव्स है इनको क्या बोलते हैं स्टूडेंट ऑडेबल साउंड बोलते हैं ये जो साउंड है 
कभी ये जो साउंड के वेव्स से वो हमारे ईयर के अंदर क्या करते हैं स्टूडेंट सेंसेशन प्रोड्यूस करते हैं कभी ये जो साउंड के वेव्स से वो स्टूडेंट हमारे ईयर के अंदर हमारे कान के अंदर क्या करते हैं भाई एक हेल्दी पर्सन के कान के अंदर ईयर के अंदर ये सेंसेशन प्रोड्यूस करते हैं जिसके कारण जो पर्सन है जो हेल्दी पर्सन है वो ऐसे टाइप का जो साउंड है उसको क्या कर पाता है भाई क्लियरली सुन पाता है ऐसे टाइप का ऐसे टाइप की जो फ्रीक्वेंसी रेंज है ये टाइप की जो फ्रीक्वेंसी रेंज है ऐसे टाइप का जो साउंड है उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट ऑडिबल साउंड बोलते हैं क्या बोलते हैं स्टूडेंट ऑडिबल साउंड यानी कि आप मैं हम लोग ह्यूमन बींग से हम लोग कौन सा साउंड सुन पाते हैं तो साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी ट्वेंटी हर्ट से लेके ट्वेंटी थाउजेंड हर्ट के बिटवीन में आती हो ऐसे टाइप का जो साउंड है वो साउंड को स्टूडेंट हम लोग क्या कर पाते हैं भाई हियर कर पाते हैं यानी कि इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड लाइफ बिटवीन ट्वेंटी हर्ट्स टू ट्वेंटी थाउजेंड हर्ट्स आर कॉल्ड आर कॉल्ड ऑडेबल साउंड ऐसे टाइप का जो साउंड है वो साउंड को स्टूडेंट हम लोग क्या बोलते हैं भाई ऑडेबल साउंड बोलते हैं ये जो साउंड है इट कैन प्रोड्यूस सेंसेशन इन द ईयर ऑफ हेल्थी पर्सन ये जो साउंड है वो हेल्थी पर्सन के ईयर के अंदर क्या करता है स्टूडेंट सेंसेशन प्रोड्यूस करता है सो द हेल्थी पर्सन कैन हियर सच टाइप ऑफ साउंड जिसके कारण एक हेल्थी पर्सन है वो क्या कर सकता है स्टूडेंट ऐसे टाइप का जो साउंड है उसको इजीली वो क्या करता है भाई हियर कर पाता है दिस फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ साउंड इज नोन एज अ ऑडिबल रेंज एंड सच साउंड इज कॉल्ड ऑडिबल साउंड ये जो फ्रीक्वेंसी रेंज वाला साउंड है उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट ऑडिबल साउंड बोलते हैं और सॉरी ऑडिबल रेंज बोलते हैं और ये जो साउंड है उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट ऑडिबल साउंड बोलते हैं तो स्टूडेंट पेपर के अंदर क्वेश्चन आए तो आपको आना चाहिए कि भाई व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑडिबल साउंड ऑडिबल साउंड की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है स्टूडेंट ट्वेंटी हर्ट्स टू ट्वेंटी थाउजेंड हर्ट्स हम लोग कौन सा साउंड सुन पाते हैं स्टूडेंट तो साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी ट्वेंटी हर्ट्स से लेके ट्वेंटी थाउजेंड हर्ट्स के बिटवीन में आती हो ऐसे टाइप का जो साउंड है उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट ऑडिबल साउंड वो ही साउंड हम लोग हियर कर पाते क्लियर स्टूडेंट सेकंड नंबर का साउंड है उसको बोलते हैं इंफ्रासोनिक साउंड क्या बोलते हैं स्टूडेंट इंफ्रासोनिक साउंड कभी साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्स हो तो भाई साउंड वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्स हो याद रखना है ये मिलेगा आपको क्वेश्चन के अंदर कहीं ना कहीं कि भाई साउंड हैविंग फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्स आर नोन एज अ इंफ्रासोनिक साउंड स्टूडेंट साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट से कम हो ऐसा जो साउंड है वो साउंड को क्या बोलते हैं स्टूडेंट इंफ्रासोनिक साउंड और स्टूडेंट हम लोग ये साउंड को सुन पाते नहीं है क्योंकि हमारी हियरिंग रेंज कौन सी है स्टूडेंट 20 हर्ट से 20,000 थाउजेंड हर्ट ये जो 20 हर्ट से लेस देन वाला साउंड है वो हमारे ईयर के अंदर कोई भी टाइप का सेंसेशन प्रोड्यूस कर पाता नहीं है जिसके कारण हम लोग इंफ्रासोनिक साउंड को सुन पाते नहीं है क्लियर स्टूडेंट हम लोग कौन से साउंड को सुन पाते नहीं है भाई इंफ्रासोनिक साउंड को सुन पाते नहीं है बराबर है स्टूडेंट तो साउंड हुज फ्रीक्वेंसी इज लेस देन ट्वेंटी हर्ट्स तो भाई साउंड हुज फ्रीक्वेंसी इज लेस देन 
ट्वेंटी हर्ट्स आर नोन एज अ इंफ्रासोनिक साउंड कभी साउंड वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी ट्वेंटी हर्ट्स से लेस हो ऐसे टाइप का जो साउंड है उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट इंफ्रासोनिक साउंड ये जो साउंड है वो हमारे ईयर के अंदर कोई भी टाइप का सेंसेशन प्रोड्यूस कर पाता नहीं है और जिसके कारण वी कैन नॉट हियर सच टाइप ऑफ साउंड हम लोग ये साउंड को सुन पाते नहीं है तो स्टूडेंट इसके एग्जाम्पल खास याद रखने अब जो मैं बोलने जा रहा हूं वो गारंटेड कहीं ना कहीं आपको पेपर में मिलेगा और के ऊपर दो एनिमल है वेल एंड एलिफंट स्टूडेंट वेल एंड एलिफंट और के ऊपर ऐसे दो एनिमल है जो क्या करते हैं स्टूडेंट इंफ्रासोनिक साउंड को निकाल भी सकते हैं और इंफ्रासोनिक साउंड को वो क्या कर सकते हैं भाई हियर भी कर सकते हैं तो भाई वेल एंड एलिफंट खास याद रखोगे इसके एग्जाम्पल वेल एंड एनिमल इंफ्रासोनिक साउंड को क्या कर सकते हैं स्टूडेंट निकाल भी सकते हैं और ये साउंड को इजीली क्या कर सकते हैं स्टूडेंट हियर भी कर सकते हैं यानी कि वेल एंड एलिफंट एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेशन किसकी मदद से करते हैं स्टूडेंट इंफ्रासोनिक साउंड की मदद से किसकी मदद से करते हैं भाई इंफ्रासोनिक साउंड सेम स्टूडेंट जब भी अर्थक्वेक आता है जब भी अर्थक्वेक आता है तो हमारे अर्थ के अंदर भी वन टाइप ऑफ वेव्स प्रोड्यूस होते हैं क्या प्रोड्यूस होते हैं भाई वेव्स तो जो अर्थक्वेक के वेव्स है वो भी कौन से टाइप के वेव्स है स्टूडेंट अर्थक्वेक के जो वेव्स है वो भी कौन से टाइप के वेव्स है स्टूडेंट इंफ्रासोनिक साउंड है हमारे ईयर की कैपेसिटी सिर्फ कितनी है ट्वेंटी हर्ट से ट्वेंटी थाउजेंड हर्ट हम लोग अर्थक्वेक के वेव्स को सुन पाते नहीं है उसका मेन कॉज कौन सा है स्टूडेंट इसकी फ्रीक्वेंसी है वो ट्वेंटी हर्ट से लेस है और ट्वेंटी हर्ट से लेस फ्रीक्वेंसी को हम लोग सुन पाते नहीं बट स्टूडेंट बहुत सारे एनिमल बहुत सारे जो बर्ड्स है वो क्या कर सकते हैं भाई इंफ्रासोनिक साउंड को सुन पाते हैं उनके जब भी अर्थक्वेक आने वाला हो इनका पूरा बिहेवियर है वो क्या हो जाता है स्टूडेंट चेंज हो जाता है क्या हो जाता है भाई चेंज क्योंकि वो क्या कर सकते हैं भाई इंफ्रासोनिक साउंड को सुन पाते क्लियर स्टूडेंट सेकेंड नंबर का साउंड पता चला सेकेंड नंबर का क्लासिफिकेशन कौन सा इंफ्रासोनिक साउंड साउंड वेव्स उस फ्रीक्वेंसी इज लेस देन ट्वेंटी हर्ट्स आर नोन एज अ इंफ्रासोनिक साउंड दिस टाइप ऑफ अ साउंड कैन नॉट प्रोड्यूस एनी सेंसेशन इन अवर ईयर वी कैन नॉट हियर सच टाइप ऑफ अ साउंड हम लोग इंफ्रासोनिक साउंड को सुन सकते नहीं है बट एनिमल लाइक वेल एंड एलिफंट कैन प्रोड्यूस एंड हियर सच टाइप ऑफ अ साउंड द वेव्स ऑफ अर्थ क्वेक द वेव्स ऑफ अर्थ क्वेक आर इंफ्रासोनिक वेव्स यानी अर्थ क्वेक के जो वेव्स है जी एम सी क्यू आए तो वे इंफ्रासोनिक साउंड को कौन कौन सुन सकता है वेल दूसरा एलिफंट और अर्थ क्वेक के जो वेव्स है वो कौन से टाइप के वेव्स है स्टूडेंट इंफ्रासोनिक साउंड थर्ड नंबर है स्टूडेंट अल्ट्रासोनिक साउंड तो स्टूडेंट इसके अंदर ये आंसर पड़ा है देखो ऑडिबल साउंड इसको बोलेंगे साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी ट्वेंटी हर्ट से ट्वेंटी थाउजेंड हर्ट के बिटवीन में हो उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट ऑडिबल साउंड ट्वेंटी हर्ट से लेस देन हो उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट इंफ्रासोनिक साउंड और ट्वेंटी थाउजेंड मोर देन 
20,000 hertz हो चुका है। तो भाई sound waves, sound waves जिनकी frequency 20,000 hertz से more than हो, ऐसे टाइप का जो sound है, उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? Ultrasonic sound, sound waves जिनकी frequency 20,000 hertz से more than हो ऐसे टाइप का जो साउंड है उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट अल्ट्रासोनिक साउंड ये भी साउंड हम लोग कभी भी हियर कर पाते नहीं है यानी कि साउंड वेव्स हुज फ्रीक्वेंसी इज मोर देन 20000 हर्ट्ज साउंड वेव्स हुज फ्रीक्वेंसी इज मोर देन 20000 हर्ट्ज आर नोन एज ultrasonic sound we cannot hear such type of a sound yani ki hum log ultrasonic sound ko bhi students soon paate nahi hai but bahut sare animal kabhi animal like cat bat dog birds aur kuch insect hai bat ko khaas yaad rakhoge bat yani ki chama chidiyo aapne dekha hoga student chama chidiya night mein क्या करता है भाई फ्लाइंग करता है और आपने देखा होगा वो कभी भी ये वॉल के ऊपर से सामने वाली वॉल के ऊपर जाता है सामने वाली वॉल के ऊपर से ये वाली वॉल के ऊपर आता है स्टूडेंट और ये जो चामा चिड़िया है कभी भी वो नाइट में देख पाता नहीं है स्टूडेंट बराबर है वो ममलिया के अंदर आता है अपने बच्चों को दूध पिलाता है मैंने आपको सिखाया था ममलिया क्लास सिखाया था तो ये जो बैट है नाइट में जब फ्लाइंग करता है स्टूडेंट कभी भी वो वॉल के साथ में स्ट्राइक में आता नहीं है यानी कि वॉल के साथ में कभी भी वो अथड़ाता नहीं है उसका मेन पर्पस कौन सा है जब ये वॉल के ऊपर से निकलेगा तो वो अपने माउथ में से क्या निकालता है स्टूडेंट अल्ट्रासोनिक साउंड निकालता है वो अल्ट्रासोनिक साउंड सामने जो वॉल है उसके ऊपर स्ट्राइक होता है तो वहां से वो साउंड का क्या होता है स्टूडेंट रिफ्लेक्शन होता है क्या होता है स्टूडेंट रिफ्लेक्शन और वो रिफ्लेक्शन को रिफ्लेक्शन को क्या करता है भाई ये जो बैट है वो इजीली हियर कर लेता है और सामने वाली वॉल उसको पता चल जाता है कि भाई मेरे से सामने वाली वॉल कितनी दूर है जो साउंड का रिफ्लेक्शन हुआ उसके ऊपर से उसको पता चल जाता है और सामने वाली वॉल के बिल्कुल नजदीक में पहुंच कर वो क्या होता है भाई वापिस आ जाता है सेम स्टूडेंट वो क्यों फ्लाई खड़ा करते हैं उनको प्रे की जरूरत पड़ती है उनको किसकी भाई फूड की जरूरत पड़ती है यानी कि जब भी वो फ्लाई करते हैं अपने माउथ में से कंटिन्यूअसली अल्ट्रासोनिक साउंड निकालते रहते हैं बिटवीन में कोई प्रे आए प्रे का मतलब जानते हो कोई इंसेक्ट आया उसके ऊपर साउंड इंसिडेंट होकर जैसे रिफ्लेक्ट होता है उसको पता चल जाता है कि भाई मेरे से इतनी दूरी के ऊपर कोई प्रे प्रेजेंट है तुरंत उसको फ्लाइंग करते करते वो क्या कर लेता है भाई यूज कर लेता है यानी कि एनिमल लाइक कौन से स्टूडेंट कै बै डॉ सम इंसेक्ट कैन प्रोड्यूस such type of sound and also hear such type of sound but हमारे जो ear है human ear can not hear such type of sound but हमारे जो ear है तो वो ये sound को कभी भी सुन पाते नहीं है बोलो स्टूडेंट sound का classification आया तो paper के अंदर लिख पाओगे फिर से one time समझा देता हूँ फिर आपको एक minute का time देता हूँ आप लोग पढ़ लो तो भाई एज पर ऑडिबिलिटी ऑफ अ साउंड गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ अ साउंड वेव्स ऑडिबिलिटी यानी कि सुनने की कैपेसिटी तो एज पर ऑडिबिलिटी ऑफ अ साउंड साउंड वेव्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री क्लास नंबर 1 ऑडिबल साउंड नंबर 2 इंफ्रासोनिक साउंड नंबर 3 अल्ट्रासोनिक साउंड चलो फर्स्ट नंबर ऑडिबल साउंड इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स लाइज बिटवीन 20 हर्ट्ज 
to 20000 hertz then the sound waves are called audible sound such type of a sound can produce sensation in healthy person kabhi such type of a sound waves can produce sensation of ear of healthy person so the healthy person can hear audible sound aur iske karan healthy person hai wo kya kar sakta hai bhai ye sound waves ko sun pata hai aur aise type ki jo range hai kar ke this frequency of range of a sound wave is called this frequency of a sound wave of a range is called audible range and such type of a sound are called audible sound aise type ka jo sound hai usko kya bolte hain student audible sound bolte hain second number infrasonic sound kabhi sound waves whose frequency is less than 20 hertz are called infrasonic sound such type of a sound cannot produce any sensation in our ear so we cannot hear such type of a sound animal like animal like a whale and elephant can produce and hear such type of a sound the waves of earthquake आर इंफ्रासोनिक वेव्स यानी कि अर्थक्वेक के जो वेव्स है वो इंफ्रासोनिक वेव्स है थर्ड नंबर स्टूडेंट अल्ट्रासोनिक साउंड द साउंड वेव्स हुज फ्रीक्वेंसी इज मोर देन 20000 हर्ट्ज आर कॉल्ड आर कॉल्ड अल्ट्रासोनिक साउंड एनिमल वी कैन नॉट हियर सच टाइप ऑफ अ साउंड एनिमल लाइक कैन dog bag and some insect and some bird can produce this type of a sound and hear a human beings cannot hear such type of a sound bolo student ab prepare kar paoge ki nahi kar paoge pakka compulsory isme se ek question to aane wala hai ya the pura question teen mark ki short note mein aayega ya to isme se koi na koi question आपको पेपर के अंदर मिलने वाला क्लियर स्टूडेंट चलो थोड़ा टाइम देता हूं एक बार नजर मार लो आपको बराबर है फिर आगे बढ़े हम लोग एक मिनट का टाइम देता हूं आप लोगों को पढ़ लो पूरा क्वेश्चन फिर आगे बढ़े हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जाए स्टूडेंट फटाफट पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ने का टाइम दे रहा हो आप लोग चलो पढ़ लिया आप लोगों ने नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते गिव द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड गिव द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड स्टूडेंट आप लोग नाइन एट स्टैंडर्ड के अंदर लाइट के रिफ्लेक्शन के लॉ पढ़े थे तो भाई लाइट के रिफ्लेक्शन के लॉ फर्स्ट लॉ था तो भाई इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइट इन द सेम प्लेन और सेकंड नंबर का लॉ कौन सा था भाई तो भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन करके एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की वैल्यू कैसी होती है स्टूडेंट सेम होती है सेम हमारे साउंड के लिए भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सेम लॉ है स्टूडेंट फर्स्ट लॉ कौन सा है भाई 
the angle of incidence is equal to the angle of reflection. जो light के लिए first law था, वो ही law यहाँ पर sound के लिए भी है। कि भाई first law कौन सा? The angle of incidence, the measure of angle of incidence is equal to the measure of angle of reflection. First law कौन सा student? तो भाई law of reflection. of sound तो भाई the measure of the measure of angle of incidence is equal to the measure of एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और सेकंड लॉ था स्टूडेंट सेम है कौन सा है वे द इंसिडेंट साउंड वहां पर रे था लाइट के में लाइट के लॉ में क्या लिखा था इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइट the same plane यहाँ पर sound नाम का word आएगा सुनना तो भाई incident sound incident sound reflected sound and normal light in the Same plane. But I know that gave the law of reflection of the sun. Upload A to B, light ke padhe the law, ya par sun ke same. First one sun, to be the measure of angle of incidence is equal to the measure of angle of reflection. और सेकंड नंबर का लॉ कौन सा स्टूडेंट हमारा द इंसिडेंट रे द रिफ्लेक्ट सॉरी द इंसिडेंट साउंड द रिफ्लेक्टेड साउंड एंड द नॉर्मल लाइट इन द सेम प्लेन बोलो देख पाओगे सेम टू सेम लाइट के जैसे लॉ है बस स्टूडेंट हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट शॉर्ट नोट के अंदर जाते हैं बराबर है फिर से इसके अंदर ले जाओ भाई चलो ये लाइट एक सरफेस है ये जो रे है इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट इंसिडेंट रे बोलते हैं क्या बोलते हैं ये जो रे है इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट रिफ्लेक्टेड रे और यहां पर एक परपेंडिकुलर बना है 90 डिग्री के ऊपर इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट नॉर्मल तो ये जो एंगल बना यहां पर इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है वो एंगल को क्या बोलते हैं स्टूडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में नीचे ये जो एंगल बनता है वो एंगल को क्या बोलते हैं स्टूडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं क्लियर तो द मेजर ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस is equal to the measure of angle of reflection और second number का law कौन सा तो भाई incident sound like मैं बोलूँगा आपको सुनाई देता है वो incident sound है कोई surface के ऊपर पढ़ने के बाद वो sound वापिस आएगा उसको reflected sound बोलेंगे student यानि कि incident sound reflected sound and normal light in the same plane clear चलो अब नेक्स्ट शॉर्ट नोट में जाना है स्टूडेंट तो भाई इको राइट अ शॉर्ट नोट फॉर द इको इको का नाम सुना होगा स्कूल के अंदर जब एनुअल फंक्शन हो या तो घर में किसी की शादी हो तो रास गरबा का प्रोग्राम हो 
कभी नौ बजे साढ़े नौ बजे रास गरबा का प्रोग्राम होता है उससे पहले सात बजे से आकर जो म्यूजिक वाले होते हैं कभी रास गरबा का प्रोग्राम है जो म्यूजिक वाले हैं पार्टी की है खुद सॉन्ग गाने वाले हैं वो लोग सात बजे से स्टार्ट करते हैं अपने साउंड सिस्टम को सेट करते हैं स्टूडेंट और आपने सुना हो माइक के अंदर बोले हेलो तो चार पांच बार पीछे सुनाई देता है एक बार हेलो बोले तो क्या सुनाई देता है हेलो 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 सुनाई देता है ऐसे इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट इको बोलते हैं क्या बोलते हैं स्टूडेंट और आपको एक राज की बात बताओ कुछ सिंगर होते हैं उनका साउंड आप जब सुनते हो तो बहुत बढ़िया लगता है ये जोरदार गाना गा रहा है अरे सुरन आप भी अच्छे से म्यूजिक के साथ में गाना गाओ और अगर म्यूजिक सिस्टम के अंदर इको को सेट किया हो इको को सेट किया नवरात्रि के घर में चलते हम लोग मानते हैं कि जोरदार ये गाने वाला गा रहा है या तो जो गाने वाले गायक कलाकार है वो जोरदार सॉन्ग गा रही है बराबर है किंजल दवे गीता रबारे ये सब जो गाना गाते हैं हमको अच्छा लगता है वो किसके कारण लगता है स्टूडेंट इको के कारण लगता है अगर अच्छे से इको सेट करे तो आपका भी साउंड उनके जैसा निकलेगा लाइक उनको दूर जाकर सुनो लाइक समझो वे महाकाली मंदिर के अंदर नवरात्रि का प्रोग्राम चलता है या तो आपके घर पे शादी है नवरात्रि का प्रोग्राम चलता है उससे 100 मीटर या 200 मीटर दूर जाकर आप सुनो वो सॉन्ग गाता होगा बिल्कुल उनका आवाज आपको किसके जैसा लगेगा भाई पिपुड़ी के जैसा लगेगा कैसा लगेगा लाइक हम लोग विदाउट माइक अपने घर के अंदर जैसे गाते हैं ना वैसे उनकी आवाज आपको लगेगी तो स्टूडेंट अब हम लोग स्टडी करेंगे इको इको के बारे में समझ में आया एक बार साउंड बोलेंगे मेनी टाइम साउंड सुनाई देगा तो याद रखना है इको के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सी फिनोमिना है भाई रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इको के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सी फिनोमिना है सुना रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड खास याद रखना है कभी विच फिनोमिना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इको इको के लिए एक ही आवाज एक से ज्यादा बार सुनाई देता है यानी उसके लिए उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सी फिनोमिना है स्टूडेंट रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड तो स्टूडेंट हमारा एक्सपीरियंस है आप लोग आपके स्कूल में से बहुत सारी बार पिकनिक में गए होंगे या तो तीन चार दिन की टूर के अंदर भी गए हो स्टूडेंट जब भी ओल्ड फॉल्ट के अंदर जाते हैं या तो वेल के अंदर जोर से चिल्लाते हैं या तो कोई हिली हिली एरिया के अंदर जाते हैं और वहां पर हम लोग लाउड साउंड निकाले कभी ओल्ड फॉल्ट के अंदर किले के अंदर जाए पुराने किले के अंदर जाए या तो बड़े वाला वेल हो कुआ हो या तो हिली एरिया के अंदर जाए जब भी हम लोग लाउडली चिल्लाते हैं यानी कि लाउड साउंड निकालते हैं तो हमारा जो साउंड है वो मेनी टाइम हमें क्या होता है भी हियर डॉक होता है पिकनिक में गए होंगे तब तो मजे लिए होंगे या तो स्कूल में से कभी टूर में गए होंगे तो ऐसे हिली एरिया के अंदर आपने मजे लिए होंगे अपने फ्रेंड का नाम एक बार लिया होगा मिनिमम आपको फाइव टू सेवन टाइम फिर से सुनाई दिया होगा ये किसके कारण पॉसिबल बनता है स्टूडेंट इको के कारण पॉसिबल बनता है किसके कारण पॉसिबल बनता है इको और इको के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है स्टूडेंट रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कौन है स्टूडेंट रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड यानी कि ओल्ड फॉल्ट के अंदर या तो वेल के अंदर या तो हिली रिजियन के अंदर हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट लाउड साउंड निकालेंगे तो हमारा जो साउंड है वो मेनी टाइम हमें हियर्ड होता है जिसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट इको बोलते हैं क्या बोलते हैं वो गाड़ी ने जो आपको बैठा कर स्कूल में ले जाती है वो इको अलग ये वाला इको अलग इको के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सी फिनोमिना है स्टूडेंट 
the reflection of the sun कौन सी है student the reflection of the sun तो student eco किसके कारण बनता है कभी जो eco है शायद आप मेरे वीडियो देखते होंगे स्टूडेंट तो कभी कभी मेरे साउंड के बाद में भी आपको साउंड सुनाई देता हो उसका मेन कॉज है मैं जिस रूम के अंदर वीडियो बनाता हूँ वो बड़ा रूम है यहाँ पर भी इको बनता है मेरा साउंड फिर से सुनाई देता है अगर ज्यादा स्टूडेंट बैठे हो तो उनकी बॉडी के ऊपर साउंड एब्सॉर्ब हो जाता है तो इको बनता नहीं है बट मैं अकेला हूँ वीडियो बनाऊ तो मेरा ही साउंड आपको फिर से सुनाई देता होगा जिसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट इको बोलते हैं तो स्टूडेंट इको कैसे बनता है तो अभी मैं जो बोलता हूं वो मेरा ओरिजिनल साउंड है कौन सा साउंड है स्टूडेंट ओरिजिनल साउंड ये साउंड किसी के ऊपर स्ट्राइक होगा लाइक मेरे सामने मोबाइल है मोबाइल के ऊपर स्ट्राइक होगा सामने वॉल है तो वॉल के ऊपर स्ट्राइक होगा और स्ट्राइक होने के बाद वो साउंड उसी मीडियम के अंदर वापिस बैक आएगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट रिफ्लेक्टेड साउंड क्या बोलेंगे स्टूडेंट रिफ्लेक्टेड साउंड यानी कि जब भी आप बोलोगे दो टाइप के साउंड बनेंगे आप बोल रहे हो वो ओरिजिनल साउंड है वापिस आ रहा है वो रिफ्लेक्टेड साउंड है तो स्टूडेंट जब ओरिजिनल साउंड अब अच्छे से सुनोगे जब ओरिजिनल साउंड और रिफ्लेक्टेड साउंड दोनों के बिटवीन में जब ओरिजिनल साउंड एंड रिफ्लेक्टेड साउंड दोनों के बिटवीन में जो टाइम का डिफरेंस है वो 0.1 पॉइंट सेकंड से मोर देन हो ओरिजिनल साउंड एंड रिफ्लेक्टेड साउंड दोनों के बिटवीन में जो टाइम का डिफरेंस है वो 0.1 पॉइंट सेकंड से मोर देन हो तो स्टूडेंट ओरिजिनल साउंड है वो ओरिजिनल साउंड को हम लोग क्लियरली फिर से सुन पाते हैं इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट इको बोलते हैं दिस फिनोमिन इज नोन एज अ इको इफ द टाइम इंटरवल बिटवीन इफ द टाइम इंटरवल बिटवीन ओरिजिनल साउंड एंड रिफ्लेक्टेड साउंड इज मोर देन अंडरलाइन करोगे उसके नीचे 0.1 पॉइंट वन सेकंड इफ द टाइम इंटरवल बिटवीन ओरिजिनल साउंड एंड रिफ्लेक्टेड साउंड इज मोर देन 0.1 पॉइंट वन सेकंड देन द ओरिजिनल साउंड एंड रिफ्लेक्टेड साउंड कैन बी हियर क्लियरली क्या आप ओरिजिनल साउंड को भी सुन पाओगे रिफ्लेक्टेड साउंड को भी सुन पाओगे दिस रिफ्लेक्टेड साउंड इज नोन एज अ इको ये जो रिफ्लेक्टेड साउंड है स्टूडेंट इसको क्या बोलते हैं इको बोलते हैं बोलो समझ में आया क्या अगर ओरिजिनल साउंड और रिफ्लेक्टेड साउंड दोनों के बिटवीन में टाइम इंटरवल का डिफरेंस 0.1 पॉइंट सेकंड से मोर देन हो तो आप ओरिजिनल साउंड एंड रिफ्लेक्टेड साउंड दोनों को सुन पाते हो ये जो फिनोमिनो है ये जो रिफ्लेक्टेड साउंड है इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट इको बोलते हैं क्या बोलते हैं भाई इको यानी कि इफ द टाइम इंटरवल बिटवीन ओरिजिनल साउंड एंड रिफ्लेक्टेड साउंड इज मोर देन 0.1 पॉइंट वन सेकंड देन द ओरिजिनल साउंड एंड रिफ्लेक्टेड साउंड कैन बी हियर क्लियरली दिस रिफ्लेक्टेड साउंड इज नोन एज अ इको ये जो रिफ्लेक्टेड साउंड है इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट इको बोलते हैं क्लियर और एक्सपेरिमेंटिकली ये प्रूव हो चुका है एक्सपेरिमेंटिकली ये प्रूव हो चुका है कि भाई जब आप कोई वॉल से कोई दीवार से 17.2 मीटर डिस्टेंस याद रखोगे कि भाई एक्सपेरिमेंटिकली इट कैन बी प्रूव्ड है कि भाई एक्सपेरिमेंटिकली ये प्रूव हो चुका है कि भाई जब आप कोई वॉल से 17.2 मीटर 
यानी कि ट्रिपल सिक्स फीट दूर खड़े रहकर दूर खड़े रहकर आप लाउड साउंड निकालोगे तो आप क्या कर पाओगे भाई अपना जो साउंड है उसको फिर से हियर कर पाओगे यानी कि आप क्या कर पाओगे भाई इको बना पाओ क्या बना पाओगे भाई इको क्लियर स्टूडेंट बोलो अब इको की शॉर्ट नोट लिख पाओगे आज तीन शॉर्ट नोट देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ साउंड वेव्स सेकंड नंबर क्या देखा हम लोगों ने स्टूडेंट अब लॉ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड और थर्ड नंबर क्या देखा स्टूडेंट इको की शॉर्ट नोट देखी इसकी देखी भाई इको की शॉर्ट नोट यानी कि स्टूडेंट ओल्ड फोर्ट के अंदर वेल के अंदर या तो हिली रीजन के अंदर हम लोग लाउड साउंड निकालेंगे तो हमारा ही साउंड रिफ्लेक्टेड साउंड हमसे फिर से हियर होता है जिसको क्या बोलते हैं भाई इको इको के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन से फिनोमिना है स्टूडेंट रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कौन सी है भाई रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड जब ओरिजिनल साउंड और रिफ्लेक्टेड साउंड दोनों के बिटवीन में टाइम इंटरवल का डिफरेंस 0.1 पॉइंट वन सेकेंड से मोर देन हो तो ओरिजिनल साउंड एंड रिफ्लेक्टेड साउंड दोनों आपको क्लियरली हियर होते हैं ये जो रिफ्लेक्टेड साउंड आपको क्लियरली हियर होता है जिसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट इको बोलते हैं और एक्सपेरिमेंटिकली आप इको को कब सुन पाओगे तो जब कोई बड़ी वॉल को बड़ी वॉल से 17.2 मीटर यानी कि 56 सिक्स फीट दूर रहकर अगर आप क्या करोगे में अपना ओरिजिनल साउंड निकालोगे तो आप इसको सुन पाओगे स्टूडेंट इको को सुन पाओगे क्लियर स्टूडेंट आज जितना रखते कल आगे हमें तीन शॉर्ट नोट देखनी है कभी मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड बराबर है स्टूडेंट फिर रिवर्बरेशन ऑफ साउंड और शायद यूजिस ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन सॉरी वो दो क्वेश्चन अब हमारे बाकी है तो कल के वीडियो के अंदर हम लोग स्टूडेंट इनको कंप्लीट करेंगे जितना रखते गुड बाय स्टूडेंट